অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে লাইভে আসবো লাইভে আসবো তো অনেকে রিকোয়েস্ট করছিল লাইভে আর আসা হয়ে উঠছিল না তো আজকে লাইভে চলে এসেছি তো একে একে সবাই আসলে একটু সবার সাথে আড্ডা দেব আর আপনাদের সাথে একটু গল্প করব এখনো কেউ লাইভ স্ট্রিমে আসেনি আর অনেক দিন পর লাইভ স্ট্রিমটা করছি অনেকে বলছিল যে আমি কেন এখন আর লাইভ স্ট্রিম করি না একটা সময় আমি মানে প্রতি রবিবার দিন লাইভ স্ট্রিম করতাম কিন্তু এখন আর সময়ও হয়ে ওঠে না আর পারিও না লাইভ স্ট্রিম করতে আমি ইয়ে করি লাইভ স্ট্রিমের মেসেজগুলো পড়ব কারণ এখান থেকে আমাকে বের করতে পিসি থেকে তাহলে সুবিধা হবে আমার তো দুশো ছয় জন মতো লাইভ স্ট্রিম এসছে আর অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে কেন লাইভ স্ট্রিম হঠাৎ করে লাইভ লাইভ স্ট্রিম কেন করছি হঠাৎ লাইভ স্ট্রিমে কেন একটা কথা যে আমার কথার আওয়াজটা কি শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক মানে আপনারা একটু বলুন তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে আমার কথাটা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কিনা না হলে কি বলুন তো আমি মানে বুঝতে পারছি না আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কথাগুলো একটু জোরে বলবো হ্যালো ও আচ্ছা ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে ব্যাপার হচ্ছে যে বিগত দু তিন দিন ধরে তো আপনাদের সাথে মানে ভিডিওগুলো শেয়ার করছি নতুন নতুন ভিডিওগুলো শেয়ার করছি আজকেও আমি আর কি একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে বসেছিলাম একটা কনসেপ্ট এ দেখুন লেখাও হয়ে গেছে একটা কনসেপ্ট লেখা হয়ে গেছে তো আমি ভাবলাম যে ভিডিওটা শ্যুট করব মানে ভিডিওটা রেডি করব দিয়ে একটু শ্যুট টুট করে আপনাদের আজকে দেব কিন্তু হঠাৎ করে কি মনে হলো আর দেওয়া হয়ে হলো না মানে উঠল না যে এই কারণে দেওয়া হলো না মানে ভালো মাঝে একটু আড্ডা দিই আপনার সাথে মানে সব সময় তো আর ভালো লাগে না তাই একটু আড্ডা দিই আপনার সাথে একটু কথাবার্তা বলি অনেকেই কমেন্ট করছেন সবার কমেন্টের তো একটা দুটো করে রিপ্লাই আমি দেবো একজন লিখেছে যে আর তো রবিবার হলেও লাইভ আসো না আসরে এখন আর আসা হয় না বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি ওই মানে অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাপার কি জানেন তো যখন সময়ের সাথে সাথে না পরিস্থিতি এরকম হয়ে যায় যে আগের মতো সব কিছু কিন্তু আর হয় না যার জন্য লাইভ আর করা হয় না আর যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে ছুটে চলে এসছেন আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় বের করে যে এই লাইভ স্ট্রিমটা দেখতে এসেছেন এটা সত্যি একটা আমার কাছে খুশির বিষয় আর মানে ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে ফোন থেকে পড়লেই সুবিধা হয় আর আমি তো পিসিতে পড়ার চেষ্টা করছি রবিউল বাংলা স্পোর্টস লিখেছে ভাই আমি আপনার বড় একটা ফ্রেন্ড অনেক ধন্যবাদ ভাই এত সুন্দর একটা কমেন্ট উপহার দিলে সত্যি খুব ভালো লাগছে তোমরা এইভাবে যে খানা খেয়েছেন ভাই জিএসটি আর মানে ও হ্যাঁ এই তো মানে খেয়েছে অনেকক্ষণই হলো খাওয়া দাওয়া করেই আর কি বসেছিলাম দিয়ে আমি ভাবলাম তাহলে একটু লাইভ স্ট্রিম করি এখন লাইভ স্ট্রিম করছি আবার কবে লাইভ স্ট্রিম করব আর কি বলা যাচ্ছে না কারণ লাইভ স্ট্রিম অনেক দিন যাবৎ করা হয় না আর একটা কথা আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যে কি বলতে গেলাম যে ইউটিউব রিলেটেড যেসব টিপসগুলো দিচ্ছে এগুলো কি ঠিক দিচ্ছি নাকি আমি মোবাইল রিলেটেড টিপসই আপনাদেরকে দেব ভাই বাংলা লেখক হিসেবে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব বাংলা লেখক হিসেবে বুঝতে পারলাম না তুমি কি লেখক হতে চাও লেখক হতে চাইলে মানে আমি আপনাকে কি করে টিপস দেবো আমি তো কোনো লেখক নয় তবে তুমি যেই বিষয় নিয়ে জানো সেই বিষয় লিখতে পারো ঠিক আছে অনেক কমেন্ট আছে এখানে লেগেছে ভাই আমি কিন্তু আপনাকে অনেক ভালোবাসি অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রিয়াংশু ফটোগ্রাফি সাউট আউট টু ইউ অপু ক্রেশন হাই ভাই হাও আর ইউ আই এম ফাইন ভাই মানে আমি একটা কথা বলি বার মানে আমি ওপর দিকে এই কারণেই তাকাচ্ছি মানে আমি পিসিতে আমি কমেন্টগুলো আর কি দেখছি এতে দেখতে সুবিধা হচ্ছে কিন্তু ফোন থেকে দেখলে কি বলুন তো মানে একটু একটু করে তুলছি আমি কল্যাণীতে থাকি তোমার ভিডিও আমি রোজ দেখি নট আউট অনেক ধন্যবাদ দেবাশিস দে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার তোমাকেও ভাই আপনি কি মুসলমান না আমি মুসলমান না আমি হিন্দু আর হিন্দু মুসলমানটা কোনো কিছুই ফ্যাক্ট নয় এখানে এত কি লিখেছি কেমন আছো দাদা ভালো আছি স্যার প্লিজ সাপোর্ট কর দো স্যার ভাইরাল এস এস টিকটক সাপোর্ট করছি তোমায় তারপরে ভাই আমি তোমাকে দেখলাম আজকে স্টার 
দুই তিন পাঁচ কোথায় দেখলে একটু বলো মানে কোন জায়গায় মানে আমাকে দেখেছ ভাই আপনি কি ভিডিও করার আগে লিখে রাখেন অবশ্যই আগে আমি ভিডিও করার আগে লিখতাম না কিন্তু এখন আমি লিখছি রিসেন্টলি আর একটা ব্যাপার কি বলুন তো যে যদি কোনো কনসেপ্ট নিয়ে ভাবেন ওটা একটু লিখে নেবেন পরে ওই লেখাটা থেকে আপনার মনে পড়ে যাবে ওই লেখাটা দেখেই যে আপনাকে বলতে হবে তা না ওই লেখাটা দেখে কিন্তু মনে পড়ে যায় যে এই জিনিসগুলো লিখেছিলাম আমি এই যে লিখে রাখি যখন ভিডিওটা তৈরি করি খাতাটাকে নিচে রেখে দিই এবার আমার যখন বাই চান্স যদি আমি ভুলে যাই তখন একটু দেখে নিলাম এক ঝলক এতে সুবিধা হয় নাহলে পুরোটাই তো না দেখে বলার সময় না দাদা কিওয়ার্ড র্যাঙ্কিংটা চেক করব কিভাবে দাদা তো এইগুলো কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক হচ্ছে গুগলের একটা সাইট রয়েছে গুগল ডট কম যেটা হচ্ছে গুগলের গুগল কিওয়ার্ড বলে ওখানে দেখা যায় কোন কোন কিওয়ার্ডে কি কি র্যাঙ্ক রয়েছে এভাবে দেখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই সৌম ব্যানার্জি দাসবাবু কেমন আছেন ভালো আছি সুদীপ্ত পাল অনেকদিন পর লাইভে হ্যাঁ অনেকদিন পর এলাম মানে সত্যি আফটার লং টাইম পার্সন আপনাকে পার্সোনালি কথা বলবেন ভাই আমাকে দাদা আমি বুঝতে পারছি না আমি কি ভুল কাজ করছি যে আমার ভিডিওগুলোতে ভিউজ আসছে না তুমি কি ভুল এ দেখুন আমি যদি একটা কোনো ভুল করি সেটা কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারবো না যে আমি কোন ভুলটা করছি এবার আমাকে যদি একজন ধরিয়ে দেয় যে তোমার এই জায়গাটায় ভুল হচ্ছে তখন আমিও যদি সেটা রিয়েলাইজ করি হ্যাঁ তাহলে মনে হয় ভুল হচ্ছে তাহলে ভুলটাকে সংশোধন করা যাবে ঠিক আছে তো কেরিয়ার কিং তো তুমি কি ভুল করছো আগে তুমি তোমার যেসব বন্ধু বান্ধব রয়েছে তাদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করতে পারো তাদের থেকে তুমি পরামর্শ নিতে পারো তোমার মা বাবা রয়েছে তাদের থেকে পরামর্শ নিতে পারো তুমি যেই বিষয়ে কাজ করছো তাদের থেকে পরামর্শ নিতে পারো এক্সপার্টদের থেকে পরামর্শ নিতে পারো ঠিক আছে দাদা আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি অ্যাকসেপ্ট করো নট আউট অবশ্যই করবো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দেখলে তোমার কি নামটা আছে ফেসবুকে বলো ভাইয়া কিছু লেখকের টিপস দিন আমি বসান তো লেখকের কি টিপস দেবো যে আমি বললাম তো যেই বিষয় আপনি লিখতে চান সেই বিষয় নিয়ে একটা ইমাজিনেশন তৈরি করুন যে আমি এই বিষয় নিয়ে লিখতে চাই এই বিষয়টা এই 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 তারপর দেখবেন অটোমেটিক আপনার মাথা থেকে বেরিয়ে আসবে তারপরে একজন লিখেছে দাদা ভিডিও আপলোড করছো না কেন বেশি আরে ভিডিও আপলোড করার কে না করতে চাই বলুন ইউটিউবে যারা থাকে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু ভিডিও আপলোড করে আমিও ভিডিও আপলোড করতে চাই কিন্তু এখন আর করা হয়ে উঠছে না বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আর কি পড়ে যাচ্ছি তো তবে সামনের দিকে এখন আপনাদেরকে আপডেট দিতে থাকবো আমি একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করলাম সেটা হচ্ছে আমি কি ইউটিউব রিলেটেড ভিডিও কন্টিনিউ করবো নাকি আপনাদেরকে মোবাইল টিপস দেবো না কোনো বাস্তবতা নিয়ে ভিডিও বানাবো রিয়েলিটি নিয়ে ভিডিও বানাবো মানে কীরকম মোটিভেটেড ভিডিও মানে যেই ধরনের আমি সব ধরনের ভিডিও করারই আগ্রহী দাদা রিমাদির কি কোনো চ্যানেল আছে না রিমার কোনো সেরকমভাবে চ্যানেল নেই রিমা কোনো চ্যানেল চালায় না কিন্তু একটা চ্যানেল রিমা নন্দী বলে রয়েছে ওটাও আগে দু একটা এমনি ভিডিও টিডিও ছাড়তো কিন্তু ইউজ করে না এখন কিন্তু একটা চ্যানেল করবে বলেছে সেই করবে বলেছে বহু কাল আগে আজও করছে কালও করছে ভাইয়া আমি লাইফে ঢুকতে পারি না কি সমস্যা একটু বলুন বুঝতে পারলাম না মানে তুমি তো লাইফ স্ট্রিম করতে পারছো না তাহলে একটু দেখো না সব কিছুতে না কাউকে প্রশ্ন করবে না আমি আরেকটা আপনাদেরকে সলিউশন বলি যখন কোনো সমস্যায় পড়বে সব কিছুতে বলবে না এটা কি ওটা কি এত কোয়েশ্চেন করবে না যেই জিনিসটা বোঝেন না ইউটিউবে সার্চ করবেন হাউ টু লাইফ স্ট্রিম ইউটিউব ইউটিউব লাইফ স্ট্রিম প্রবলেম মানে যেই সমস্যাটা হবে আরে ইউটিউব তো রয়েছে না সেখানেই তো আপনি সলিউশন পেয়ে যাবেন অনলি যে আমার থেকেই আপনাকে শিখতে হবে আমি এটা কখনো বলিনি বা কাউকেই আমি বলি না আপনি যদি কোনো কিছু শিখতে চান আপনি ইউটিউব থেকে সার্চ করে দেখতে পারেন তাছাড়াও আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করেন গুগল ডট কমটা ওপেন করার পরে যে হাউ টু লাইভ স্ট্রিম ইউটিউব আপনি তো ওখানে অনেক ব্লগ পেয়ে যাবেন যেখানে লেখা থাকবে এইভাবে নিয়ম এইভাবে একটু দেখে এইভাবেই তো পারা যায় আবার কি তারপর এখানে কি লিখেছে দাদা একটু সাপোর্ট করো না গেমিং নিখিলেস অবশ্যই সাপোর্ট তো অবশ্যই করছি তবে সাপোর্ট করার থেকে বড় কথা কি বলুন তো কষ্ট করা নিজে কিছু করা নিজে কষ্ট করো অবশ্যই হবে বড় ভাইয়ের আমার মনের মতো ভিডিও কোথায় বড় ভাই আমার মনের মতো মানে কীরম টাইপের মনের ভিডিও চাইছো সেটা তো বুঝতে পারছি না তোমার যেই বিষয়ে মানে ভালো লাগে সেই বিষয়ে ভিডিও দেখো দাসবাবু চ্যানেলের নাম কোন ভিডিও দাদা দাসবাবু চ্যানেলের চ্যানেলের কোন ভিডিও দাসবাবুতে নানা রকম ব্লগ ফ্লগ দিই মানে নানা রকম জিনিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি আমি আগেও বলেছিলাম দাসবাবু চ্যানেলটা খোলা এই কারণে যে ওই চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে দুটো জিনিস শেখাতে পারি বা ওই চ্যানেলে যেটা আমি রিয়েলাইজ করব সেটা যাতে আমি এই চ্যানেলে আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারি ওর জন্য চ্যানেলটাকে খোলা হয়েছিল ভাইয়া প্রতিদিন ভিডিও দেন অবশ্যই দেবো প্রতিদিন কি বলতো প্রতিদিন ভিডিও দিতে গেলে না কন্টেন্টগুলো কালেক্ট করতে সত্যি
আপনারা এক কাজ করবেন যে ওটা কমেন্ট সেকশানে গিয়ে আমায় লিখে দেবেন না আমি এক কাজ করব যে এই রিলেটেড যদি কোনো ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করা যায় তাহলে ভালো হয় কি হয় একই প্রশ্ন যদি অনেকে করে না তখন সেই বিষয়টা নিয়ে একটা ভিডিও মানে কমপ্লিট একটা টিউটোরিয়াল আনার চেষ্টা করব আমি যাতে কি হয় আপনারা ওই বিষয়টাকে আমি সবাইকে বোঝাতে পারি আর একটা কথা অনেকে বলে যে আপনি এই সব ভিডিওগুলো কোথা থেকে পান আপনারা যখন কোনো কনসেপ্ট আমাকে বলেন বা আমি কোনো কনসেপ্ট নিয়ে যখন কাজ করব বলে ভাবি তখন আমি অনেক চ্যানেল ফলো করি প্লাস হচ্ছে আমি গুগলে সার্চ করি করে ওটাকে নিয়ে রিসার্চ করি মানে আমি সায়েন্টিস্টের মতো রিসার্চ করি না মানে রিসার্চ করি দেখি ওই ব্যাপারটা খুঁটিনাটি কী আছে দিয়ে সেগুলোকে আপনাদেরকে শেয়ার করি এবার তার মধ্যে কিছু ইনফরমেশন ভুলও আসতে পারে তো ভুল ঠিকের বিচার আপনারা নিজেরা করবেন এটা আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিলাম যখনই কোনো ইউটিউবার হোক যে আপনাদেরকে কোনো কিছু বোঝাবে ভুল ঠিকটা তার কথাই একদম চোখ বুঝে বিশ্বাস করবে না ভুল ঠিকের বিচার আপনারা করবেন করবেন দেখবেন আমি তো মানে অধিকাংশ ভিডিওতে বলি যে ভুল কিন্তু আমি বলে থাকতে পারি সেটা আমাকে ধরিয়ে দেবেন ঠিক আছে মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করব কিভাবে একজন বলেছে মোবাইল স্ক্রিন রেকর্ড করার জন্য অনেক অ্যাপ্লিকেশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে প্লে স্টোরে আপনারা চাইলে প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করে নেবেন স্ক্রিন রেকর্ডার বলে তাহলে অনেক অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন সেই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আপনি চাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারেন আমি শুরুতে তো স্ক্রিন রেকর্ড করে ভিডিও আপলোড করতাম এমন কোনো চাপের বিষয় নাম অনেকেই দেখছি লিখেছে যে ইউটিউব টিপস আমি কন্টিনিউ করতে যে ইউটিউব টিপস কন্টিনিউ করতে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইউটিউব টিপস কন্টিনিউ করব কিন্তু একটা চাপ হয়ে যায় যে ইউটিউব টিপস কন্টিনিউ করলে কি সমস্যা হয় আমার এই যে চ্যানেলটা রয়েছে এখানে যে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব রয়েছে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব কিন্তু আমার ইয়ের জন্য হয়নি ইউটিউব টিপসের জন্য হয়নি এগুলো মোবাইল টিপসের জন্য হয়েছে এবার মোবাইল টিপসও তো মানুষকে দিতে হবে অদিতি মান্না তোমার তো সমুদ্রগড়ে বাড়ি তুমি কি মানিক বসাক কে চেনো মানিক বসাক নামটা সোনা সোনা লাগছে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কে এখানে তো বসাকদেরই বাস অনেক বসাক আছে রবিউল বাংলা স্পোর্টস লিখেছে ভাই তুমি আমার কমেন্ট পড়ো না কেন এইরকম করে বলো না কমেন্ট কি জিনিস এই যে এখন দুশো জন লাইভ স্ট্রিমটা দেখছে তার মধ্যে দেখা গেল পঞ্চাশ জন লাইভ স্ট্রিমটা কমেন্ট করছে এবার সবার কমেন্ট তো পড়া সম্ভব নয় আমি চেষ্টা করছি অধিকাংশই সবার চেষ্টা করছি মোবাইলের টিপসের ভিডিও বানাবো অবশ্যই মোবাইল টিপসের ভিডিও বানাবো দাদা আমার নাম অমরেশ মন্ডল ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে অ্যাকসেপ্ট করবো অবশ্যই করব দাদা ইউটিউব টিপস দা এটাই চলবে সব ইউটিউবে ব্যস্ত এখন হ্যাঁ অবশ্যই এখন এই সময় এসে সবাই ইউটিউবই ব্যস্ত ইউটিউব নিয়ে কিছু করতে চাইছে ভালো কথা অনলাইনে কিছু একটা করতে চাই শুধু ইউটিউব নয় আমি একটা কথা বলবো সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও অনেক জিনিস রয়েছে সেগুলো করতে পারেন আপনারা ফ্রিল্যান্সার করতে পারেন মানে যে কোনো জিনিস অনলাইনের মাধ্যমে ডিজিটালি অনেক কিছু করতে পারেন শুধু যে ইউটিউব করতে হবে তা নয় আবার ইউটিউবটাকেও মন দিয়ে চাইলে আপনি করতে পারেন যদি আপনার ভালো কোনো স্কিল থাকে মানে আমি বলবো মনটাকে শক্ত করে কাজে নেমে পড়ুন বাংলাদেশ আসা হবে বাংলাদেশ কি করে যাবো আমার পাসপোর্ট ভিসা কিচ্ছু নেই মানে যাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু খুব ঠিক আছে মানে ইচ্ছাটা প্রচণ্ড পরিমাণ রয়েছে দাদা ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড বের করার অ্যাপ দিন ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড বের করা তো সেরকমভাবেই সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকের সার্ভার যেই ওয়াইফাই সার্ভারটা থাকে সেটা স্ট্রং থাকে তবে যারা ভালো লেভেলের হ্যাকার রয়েছে তারা হয়তো আই থিঙ্ক কোডিংয়ের মাধ্যমে পারতে পারে কিন্তু আমি পারি না ঠিক আছে এখানে লিখেছে দাদা তোমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি নবদ্বীপ অনেকেই জানেন আমি আগেও অনেক ভিডিওতে বলেছি অনেক কিছুতেই বলেছি বলছে এখানে কি বলছে তোমার ইউটিউবের ইনকাম কত হয় ইউটিউব ইনকামের কথা যদি আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে যাই তাহলে ব্যাপার হচ্ছে ইউটিউবের ইনকাম কখনোই স্টেবেল থাকে না কোনো মাসে এই কোনো মাসে এই কোনো মাসে দেখা যাচ্ছে মাছ ভাত খেতে পাচ্ছি মানে একটু হাইফাই খাওয়া দাওয়া কোনো মাসে ওই মানে ডাল ভাত খেয়ে যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতি ইউটিউবের এখন মানে আমার মানে বর্তমান পরিস্থিতি এককালীন আমি ভালো টাকা আন করেছি এখন এই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি তবে হয়ে যায় বারো তেরো মানে গড়ে আর কি হিসেবে পড়তে গেলে এরকম চলে আসে পনেরো চলে আসে ঠিক আছে ওটা ডলারের ইয়েও তো নামে ওঠে তাই না এর ফিক্স নেই তবে ওয়ান মিলিয়ন বলে ভাববেন না যারা প্রচুর টাকার মালিক আমি হ্যাঁ মানে আমি কিন্তু প্রচুর টাকার মালিক নয় অনেকে এটা ভাবে আমি পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা ইনকাম করি আমার বিশাল হাইফাই ব্যাপার সেরকম কিছুই নয় হাইফাই ব্যাপার হলে তাহলে আর এরকম চাপ পরিস্থিতিতে আমাকে পড়তে হতো না বাবন দা কেমন আছো তুমি আমার বাংলা টিপস ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমার বাংলা টিপস ভাই মনিটাইজ অন হওয়ার পরে কি কিছু করতে হবে অন হয়ে যাওয
অটোমেটিক তোমার আইডি ভেরিফিকেশনের কথা বলবে তুমি সেখানে তোমার ভোটার কার্ডটা দিয়ে আইডি ভেরিফিকেশন করে নিলে আইডি ভেরিফিকেশন করার পরে তোমার দেখবে ইয়ে আসবে ওই কি বলে অ্যাডসেন্সের লেটারটা চলে আসবে ওটা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য সেটা ভেরিফিকেশন করে দেবে তারপর তোমার পেমেন্ট মেথড আসবে সেখানে আপনি তোমার ব্যাংক যে ডিটেলসগুলো রয়েছে সেগুলোকে তুমি দিয়ে দেবে দেওয়ার পরে মোটামুটি সব কিছু কমপ্লিট মাসের যে একুশ তারিখ রয়েছে একুশ তারিখে কিন্তু তুমি সরাসরি পেমেন্টটা পেয়ে যাবে এখানে লিখেছে দাদা আকবা লিখেছে দাদা মিটাপ রাখো দোয়েল ঘোষ মিটাপ রাখো মিটাপ রাখার তো খুব ইচ্ছা আমি দুবার মিটাপ রেখেছি আমি তোমাদেরকে বলি দুবার মিটাপ ইকো পার্কে রাখা হয়েছিল একবার মিটাপে কেউ আসেনি তখন আমার পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইব ছিল কিন্তু কেউ আসেনি এখন যেমন ইউটিউব মিটাপ নিয়ে খুব মাথা মাথি এদিক সেদিক কিন্তু তখন কেউ আসেনি তারপর আমি একটা মনে হয় ছয় সাত লাগে আর কি রেখেছিলাম মিটা মিটাপ আবার তখন মোটামুটি এসেছিল কিছুজন এসেছিল তার মধ্যে যে আমি বলবো যে কজন এসেছিল তারাই আমার কাছে মানে বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট তারা মানে আমার সাথে এত ভালো ব্যবহার করেছে এবং এতটা তাদের ভালোবাসা আমি পেয়েছি এখনও তাদের সাথে আমার মানে খুবই কাছে যোগাযোগ রয়েছে এখনও আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসে আমিও তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসি তারাই আমার সঙ্গে এখনও রয়েছে তারপরে আমার আর মিটআপ রাখার সেই সাহসটা হয়নি মানে আমি আর সাহস পাইনি মিটআপ রাখার হ্যাপি নিউ ইয়ার দাদা হ্যাপি নিউ ইয়ার বাপরে এত কমেন্ট আমি প্রচুর জনার কমেন্ট মিস করেছি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন প্লিজ একজন লিখেছে বঙ্গাইকে জেলাস ফিল করো না না কেন জেলাস ফিল করতে যাবো সে আমাদের বাংলা কমিউনিটিতে একটা বড় জায়গা স্থান করেছে ইউটিউবকে একটা ভালো জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করেছে তাই তাকে হিংসা করার কি আছে হিংসা করে কি হবে নিজেকেও তো কিছু করতে হবে না ওর ফিল্ডে করছে আমি আমার ফিল্ডে একটা কিছু করার চেষ্টা করছি তাই না বলো এখানে কি লিখেছি দাদা তুমি পাবজি খেলো হ্যাঁ পাবজিটা খেলি ফালতু বলে লাভ নেই কারণ যখন বন্ধু বান্ধবের সামনে যাই তখন ওরা তো সবসময় পাবজি খেলে সেই দৌলতে একটু খেলা হয়ে যায় কিন্তু রিসেন্টলি একটু কম খেলছি তবে খেলা খেলি গেমটা আমি খেলি আর যারা লাইভ স্ট্রিম দেখছেন দুশো আঠাশ কি করছেন লাইকটা কই লাইক দিয়ে সাপোর্ট করুন আমি লাইক দিলে কি হবে লাইভ স্ট্রিমটা একটু লং করবো না লাইক কি হবে লাইভ স্ট্রিম থেকে বেরিয়ে চলে যাব আবার কবে লাইভ আসবো তার তো কোনো কথা নেই আর কি বলতো যদি লাইভ স্ট্রিমে সাপোর্ট পাই ভালোবাসা পাই তাহলে তোমাদের সমস্যার যেসব সমাধানগুলো রয়েছে সেগুলো নেওয়ার জন্য আরও উত্তর দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে আরও লাইভ স্ট্রিম করব মানে প্রত্যেক সপ্তাহে পারবো কিনা কিন্তু আমি করবো লাইভ স্ট্রিম করব আর যারা দাসবাবু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি ব্লগিং যে চ্যানেলটা রয়েছে দাসবাবু সে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ওখানে কিন্তু অনেক কিছু আপডেট দেওয়া হয় আর আমার ইনস্টাগ্রামে আপনারা চাইলে নক করতে পারেন ইনস্টাগ্রামেও সব কিছু আর কি আপডেট দেওয়া হয় এখানে একজন লিখেছে ভাইয়া সাবস্ক্রাইব বাড়ে না কেন সাবস্ক্রাইব বাড়বে একটু ধৈর্য ধরো না এই সবারই তো একই সমস্যা সাবস্ক্রাইব বাড়ে না এটা শুধু না যে সাবস্ক্রাইব শুধু তোমারই বাড়ছে না বাকি তো আরো অনেক ইউটিউবার রয়েছে যারা ইউটিউবে কাজ করতে এসে তাদেরও তো সাবস্ক্রাইব বাড়ছে না কারণ তোমার যদি একশোটা সাবস্ক্রাইব থাকে কারো না কারো পঞ্চাশটা সাবস্ক্রাইব আছে সে ওই একশোটা সাবস্ক্রাইব ভেবে দুঃখ করে ইউটিউব করে ছেড়ে দেবে এটা ভাবার দোকান নেই কাজ করো না আমি তো বলছি সবাইকে একটা কথা যে কাজটা করো এখানে আরো অনেকে কমেন্ট করছে ফ্রি ফায়ার টিপস বানান অ্যাকচুয়ালি ফ্রি ফায়ারটা আমি খেলি না মানে ফ্রি ফায়ার আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তবে আমি শুনেছি ফ্রি ফায়ারে গিল্ড আছে নানা রকম জিনিস রয়েছে এক দুবার ট্রাই করেছিলাম কিন্তু খেলা আমার হয় না তবে ফ্রি ফায়ার টিপস দেওয়ার জন্য বাংলায় তো অনেক চ্যানেল অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেসব চ্যানেলগুলোকে ফলো করো গেম খেলো মজা নাও সাময়িক টাইম ধরে পড়াশোনাটাকে মেনটেন করে খেলো রোহন বিশ্বাস তোমাকে মেল পাঠিয়েছিলাম মনে পড়ছে হ্যাঁ হয়তো মেল পাঠিয়েছ মানে নামটা একটু চেনা চেনা লাগছে লিখেছে এখানে কবি ইউজিং আইডি बोले তারপরে আপনারা সেই ভুলটাই করতে থাকবেন কন্টিনিউসলি আমি এটা চাই না কিন্তু দাদা তোমার কত তালা বাড়ি কত তালা মানে এই এই যে ঘরই রয়েছে এরই ওপরে ঘর নেই মানে সিঁড়ি নেই তাহলে ভাবুন কত তালা বাড়ি এক মানে এই একটাই ফ্লোর রয়েছে ফেক হার্ট আমার কথা তো মনেই নেই মনে 
আছে এবার কি করে বলি বলো তো হয়তো চিনি দাদা আমি অবশ্যই বানাতে পারো বাংলা গ্যাজেট ভিডিও বানালে এখন অনেকে দেখবে কারণ এইসব রিলেটেড ভিডিও কম আছে বলছে দাদা শিলিগুড়িতে আসবে কবে ভিডিও ভাইরাল করার নতুন টিভি শিলিগুড়িতে যাব আমার বহু জায়গায় ঘোরার ইচ্ছা ছিল যা আচ্ছা আমি একটা কমেন্ট আপনাদেরকে বলি এখানে কি কলকাতা সাইট মানে মধ্যম গ্রাম বাসাত সোতপুর নিউ ব্যারাকপুর তারপর হচ্ছে এয়ারপোর্ট সাইট এগুলোর মধ্যে কারা কারা আছেন একটু আমাকে বলুন তো মানে এই সাইট গুলোতে দাদা তোমার গাড়ি আছে আমার গাড়ি ফাড়ি কিচ্ছু নেই আমি তো প্রচুর টাকা ইনকাম করি যার জন্য আমার গাড়িও নেই ঠিক আছে তবে যদি গাড়ি কোনোদিন কিনতে পারি সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করব একজন লিখেছে ইয়োর ব্রডব্যান্ড স্পিড কত পনেরো এমবিপিএস তো সেটাই তো বলে সেই গড়ে দেখা যায় চার এমবি পাঁচ এমবি স্পিড পাই ওটাই তো বলে যাই হোক এখানে বাংলাদেশ আছে বাবন দা बुजलम कलकता मान খাওয়া দাওয়ার খুবই প্রবলেম মানে বাইরে থাকা মানে খুবই চাপের বিষয় যারা বাইরে থাকেন তারা জানেন খুবই চাপের বিষয় হয়ে যায় আর একটা ব্যাপার কি বলুন তো যে এই জায়গায় থেকে বাড়ির মধ্যে থেকে কাজ করা অনেকটা চাপ হয় কারণ এইসব কাজের জন্য কি বলুন তো একটা নিজস্ব রুম একটা অফিস রুম টাইপকে থাকলে ভালো হয় আমার তো এটা থাকার রুম না এখানে থাকা হয় সবাই যাতায়াত করে আসে যায় সমস্যা হয় মানে কি বলতো একটা কনসেপ্ট বানাতে গেলে একটা ভিডিও বানাতে গেলে অনেক রকম ব্যাপার আছে দেখা গেলো আপনি একটা ভিডিও শ্যুট করছেন বা একটা ভিডিও বানাচ্ছেন সেখানে মাঝখান থেকে কেউ একটু চেঁচিয়ে উঠলো বা কেউ একটু একটা আওয়াজ দিল তখন আপনার ওই ভিডিওটার মধ্যে না দেখবেন একটা ব্যাঘাত ঘটে যায় যারা ভিডিও করেন তারা এই জিনিসটা জানেন কিন্তু যে বাইরের আওয়াজ দরজা ফরজা আটকে অনেক কষ্ট হয় একটা ভিডিও বানাতে গেলে অনেক চাপ আছে কিন্তু কিন্তু সহজ ব্যাপার না প্রথম প্রথম ক্যামেরা ফেস করা অনেক চাপ হয়ে যায় আমি তো প্রথম প্রথম ক্যামেরার সামনে ভিডিও করতাম না যদিও আমার সেট ছিল না যার জন্য করাও হতো না কিন্তু এখন করছি রিসেন্টলি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তো কলকাতা সাইডের দিকে গেলে আমার মনে একটু সুযোগ সুবিধাটা একটু ভালো হবে মানে একটু ফ্রিলি থাকা যাবে চেষ্টা করব দেখা যাক কদ্দূর কি হয় এখানে দাদা বোনকে দেখা বোন এখন পড়ছে মনে হয় বাইরে আছে ও তো এখানে এখানে নেই দাদা আমি দুর্গানগরে থাকি দুর্গানগর ওই দিকে তো আমি ঘোরাঘুরি করি ওই দিকটাই তো আমাকে হয়তো দেখতে পাবে ট্রেনে ট্রেনে দুর্গানগর তারপর বিশ্বরপাড়া বিরহাটি তারপর আর কি আছে নিউ ব্যারাকপুর এই তো সব একই কাছাকাছি দমদম ক্যান্টনমেন্ট দাদা আমি অর্জুন দাদা নতুন ইউটিউবারদের জন্য কিছু বলুন নতুন ইউটিউবারদের জন্য কিছু বলুন বলতে সামনের দিকে ইউটিউবারদের রিলেটেড অনেক ভিডিও আসছে কিন্তু সেগুলো মিস করবেন না যাতে সবার সুবিধা হয় মানে ভালো লাগবে আমি বলছি যে কিছু হলে উপকারে আসবে আর একটা ক্যামেরার ভিডিও মোবাইলে সাপোর্ট করে না ক্যামেরার ভিডিও মোবাইলে সাপোর্ট অবশ্যই করবে কি ফোন তোমার ফোনের একটু কনফিডেন্সটাও ভালো হতে হবে ক্যামেরার ভিডিও কেন মোবাইল আমি তো কত ডিএসএলআর ভিডিওগুলোকে মোবাইলের মধ্যে নিয়ে তারপরে এডিট করি কি হয় আমার এই একটা আমি মানে একটা এমন কুড়ে মিয়ে চলে আসে মানে আমার পিসিতে এডিট করতে খুব চাপ হয়ে যায় ওই সেটিং ফেটিংগুলো বুঝতে পারি না ওই অ্যাডো প্রিমিয়ার প্রো নিয়ে রেখে দিয়েছি ফিল্ম ওরা নিয়ে রেখে দিয়েছি ওই এডিট আর করা হয় না ওতে এডিট করা অনেকটাই চাপ হয়ে যায় কিন্তু মোবাইলটা অনেক সহজ ওই আমাদের ওই বংশগত না সরি সেই ইয়ে থেকে চলে আসছে আমাদের কাইন মাস্টার কাইন মাস্টারই চলছে ওটাই ভালো আমার হিসেবে দাদা তুমি কম্পিউটার না মোবাইল দিয়ে লাইভ করছো আমি আপাতত মোবাইল দিয়ে লাইভ করছি লাইভ মোবাইল দিয়ে আর কি দিয়ে করবো ডিএসএল দিয়ে লাইভ করতে গেলে আর একটা কি কিনতে হবে অনেক সমস্যা আছে সত্যি আর এই প্রফেশনে থাকলে একটা না একটা কিছু প্রয়োজন হবে মাইকের প্রয়োজন এটা না হলে ওই জিনিসটার প্রয়োজন পরবর্তীতে যখন একটু একটু ভালো লেভেলে যাবেন একটু ভালো কিছু মানুষকে একটু দিতে যাবেন তখন মানে এখন শুরুতে মোবাইল হেডফোন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু পরে পরবর্তীর কথা বলছি আমি তো বাবন দা মিট আপ করো সুব্রত বিশ্বাস অবশ্যই করবো একটু সময় লাগবে তারপরে হয়ে যাবে দুর্গাপুরের ওই দিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে ওখানেও মিট আপ রাখার ইচ্ছা আছে 
তো করব সব আস্তে আস্তে করব তো কত পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল লাইভ স্ট্রিমটা করছি আর আজকে ভিডিও তালে আর দিলাম না কিছু মনে করবেন না আর সামনে ভিডিও একজন লিখে সুস্মিতা নন্দী টেক মাইন্ড হচ্ছে অবশ্যই পরে লাইভ স্ট্রিম করব যদি তোমাদের ভালোবাসা পাই আর যারা লাইভ স্ট্রিমটা মিস করলে তাদেরকে বলবো যে এটা মিস করেছ কারণ এটা কোনো ভুল নয় কারণ আমি কাউকে বলে লাইভ স্ট্রিম আর কি করিনি এটা আমারই দোষ ঠিক আছে আর এখানে ইটস গোপাল ব্লগ ব্লগস দাদা আমার চ্যানেল নামটা বলো প্লিজ ইটস গোপাল ব্লগ তোমার চ্যানেলের নাম তো ভাইটা হয়তো ব্লগ ভিডিও করে ওকে অবশ্যই সাপোর্ট করো আর সবাইকে সাপোর্ট করা উচিত কারণ সবাই তো কষ্ট করছে না বলো তারপর এখানে কি লিখেছে একটু পড়েন না ও এম জি মিউজিক টিম মনটাই খারাপ এই তোমার পড়লাম তো এস এম এসটা দাদা বিষ্ণুপুরে আসো আমি আমি না একটা প্ল্যান করেছি একে একে মানে মিট আপ রাখতে পারবো কিনা জানি না একে একে বিভিন্ন জায়গায় যাব গিয়ে আমি সেখানে গিয়ে একটু ব্লগ ফ্লগ শ্যুট করবো সেখানকার মানুষদের এবার বিভিন্ন জায়গায় গেলে একটা করে তো একটু গাইড বা ধরুন একজন দরকার যে ধরো সেইখানকার জায়গা সম্বন্ধে জানে বা সব কিছু জানে তখন কি হবে সেটার বিষয়ে ব্লগটা বানালে সুবিধা হবে আরও দশটা লোককে ইন্সপিরেশন দিতে পারবো যে আমার এটা সাবস্ক্রাইব ও কষ্ট করছে এতে তোমাদেরও ভালো হবে তো আমাকে বিভিন্ন জায়গায় সাজেস্ট করতে পারো আর এই সাজেস্টগুলো এখানে করলে একটু সমস্যা হবে কারণ এটা তো ইয়ে চ্যানেল মানে এই অল বাংলা টিপস দাসবাবু চ্যানেলে তো আমি ব্লগ রিলেটেড করি ওখানে গিয়ে তোমরা আমাকে সাজেস্ট করতে পারো তাহলে ব্যাপারটা ভালো হবে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে এবার আমি দেখা গেল একজন কমেন্ট করেছে সুপর্ণা দাস বীরভূম এসো আমি যদি বীরভূম যাই আমি ওখানে গিয়ে থাকবো কোথায় ওখানে গিয়ে আমাকে রুম নিতে হবে রুম রেন্টে নিয়ে রেন্ট বলতে ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে একদিন হোক দুদিন হোক এবার তাতে একটা খরচা রয়েছে এগুলো অনেক চাপ হয়ে যায় এবার কি বলুন তো এক একে স্টার্ট করতে পারলে ব্লগের যে চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকে যদি একটা স্বল্প পরিমাণে আর্নিং আসতে থাকে তখন কি হবে ভালো হবে জিনিসটা ওই পয়সাটা দিয়ে আমি চারিদিকে ভ্রমণ করতে পারবো আর একা তো সব জায়গায় ঘোলা সম্ভব না সেক্ষেত্রে কি হবে একজনকে নিতে হবে একটা বন্ধুকে হোক একটা দাদাকে হোক ভাইকে হোক নিতে হবে তাই না এইভাবে ঘুরতে হবে তাহলে কি বলতো সবার সাথে ঘুরতে পারবো দেখা করতে পারবো আড্ডা দিতে পারবো একসাথে তো এখানে কি কৃষ্ণনগর আসলে দেখা করতে পারলাম না আবার কবে আসবে অবশ্যই যাবো কৃষ্ণনগর তো এই তো এখানে কৃষ্ণনগর এবার কি বলতো এখানে বললে কি হবে যারা এই আমি তো হোম ইউটিউবার মানে নানা রকম টিপস টিপস দিই হোম ইউটিউবারদের একটা কি প্রবলেম যে বাড়ি থেকে আর বেরোনো হয় না এই সারাদিন কনসেপ্ট নিয়ে ভাবতে ভাবতে না যে আর বেরোনো হয় না কুড়েমি কাজ করে সারাদিন এই ভাবতে ভাবতেই দিন শেষ আমি চাইছি একটু মানে নিজেকে একটু এক্সপার্ট হিসেবে তৈরি করতে বা ভালোভাবে নিজেকে আরো মোটিভেট ভাবে ইন্সপায়ার হয়ে আরো কাজ করতে আর কি আপনাদেরকে ভালো কিছু উপহার দিতে চাইছি তো দাদা দশ নং লাইটটা আমি দিলাম আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কমেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য তো অনেকের কমেন্ট মিস করলাম তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবো এবার বিদায় নিই মানে আপাতত লাইভ স্ট্রিমটা থেকে আর যারা ভিডিও শেষে একটা কথা বলবো যে যারা নতুন ইউটিউবার ইউটিউবে কাজ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা ইউটিউবে কাজ করছেন তারা কষ্ট করো আমি অনেক কষ্ট করেছি কষ্ট করে এই জায়গাটায় আজকে দাঁড়িয়ে আছি আরও অনেক কিছু করতে হবে তবু এই জায়গায় এসেও আমি নিজেকে ফেলুয়ার বলি সবসময় মানে মনে করি আর অনেক একজন লিখেছে তুমি প্লেনে চেপো প্লেন তো উপরেই দেখেছি কখনো চাপার ভাগ্যটা হয়ে ওঠেনি যদি কোনো দিন পারি আর আমি তো বলেছি আমার লাইফের অধিকাংশ জিনিস আপনাদেরকে শেয়ার করব আগেও করেছি এখনও শেয়ার করব আর সব কিছু তো অল বাংলা টিপসে শেয়ার করা সম্ভব নয় তো দাসবাবু যে চ্যালেঞ্জটা রয়েছে আপনারা সার্চ করবেন দাসবাবু ডি এ এস বি এ বি ইউ দেখে সার্চ করবেন আপনারা যেই চ্যানেলটিকে পাবেন সেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ওই চ্যানেলে আমি নানা রকম ভিডিও বানাই যেগুলো যেগুলো আমার সাথে হয় যেগুলো মানে নানা রকম টাইপের আমার বাড়ির বিষয়ে গার্লফ্রেন্ডের বিষয়ে মানে যে কোনো দিকে কোথাও ঘুরতে গেলে সব কিছু আমি ওটার মধ্যে স্মৃতি হিসেবে রাখছি বা জমাচ্ছি সব কিছু আর কি তো দাদা বিয়ে করবে কবে বিয়ে করবো যা করবো সব দাসবাবু তো জানতে পারবে না ওটা আমি অপশান দিয়ে দিয়েছি তো যাই হোক তিরিশ মিনিট হতে চললো তো ভিডিও শেষে আমি যেটা বলি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন সবাই ভালো থাকুন এই অল বাংলা টিপস চ্যানেলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন ভালোবাসাটা দিয়ে যান তো ক্ষমা করে দেবেন যারা যাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারেনি তো যাই হোক বাই বাই আর ভালো করে ঠান্ডাতে বেরোবেন না ঠান্ডা লেগে যাবে কাজ বাজ করে বিছানার মধ্যেই থাকুন বাই